നമസ്കാരം സെലോയിഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ അടപടല മോദിമയം വാജ്പേയിയുടെ ഇന്ത്യ തിളങ്ങുന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ ബലത്തിൽ എക്സിറ്റ് പോളുകളെ അതിജീവിച്ച് മൻമോഹൻ സിംഗ് രണ്ടു തവണ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ ഇലക്ഷന്റെ അവസാനത്തോടെ പുറത്തു വന്ന സർവേ ഫലങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് മോദി തരംഗത്തിലേക്ക് ഫലം ശരിയായാൽ കോൺഗ്രസ് നേരിടാൻ പോകുന്നത് അതിരൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധി അപ്പോഴും പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ മുന്നോട്ടു പോകുവാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നീക്കം എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വിശ്വസനീയമല്ലെന്നാണ് മുൻ അനുഭവങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് വാജ്പേയിയുടെ ഇന്ത്യ തിളങ്ങുന്നുവെന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ ബലത്തിൽ എക്സിറ്റ് പോളുകളെ അതിജീവിച്ച് മൻമോഹൻ സിംഗ് രണ്ടു തവണ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതീക്ഷ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളെ അന്ന് മൻമോഹൻ അതിജീവിച്ചത് തന്നെ ഇന്നും അവർക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി മാറുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകളിൽ തിരിമറി നടത്തുവാനുള്ള നാടകമാണിതെന്ന് തുറന്നടിച്ചുകൊണ്ട് മമതാ ബാനർജി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം എന്നാൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുമെന്നും ശക്തിയുക്തം അവർ പറയുകയുണ്ടായി ബി ജെ പി കേവല ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുകയില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ബദൽ ചർച്ചകളുമായി തുടരുകയാണ് അവർ ഇരു കൂട്ടരും അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തരത്തിൽ സർവേ ഫലങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ എക്സിറ്റ് പോൾ സർവേ ഫലങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ബി ജെ പി സർക്കാർ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ സർവേ ഫലങ്ങളെല്ലാം പെയ്ഡ് എക്സിറ്റ് പോൾ സർവേ ഫലങ്ങളാണെന്നും പറഞ്ഞു വെക്കപ്പെടുന്നു എക്സിറ്റ് പോളുകൾ യാഥാർത്ഥ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോദി തരംഗം ആഞ്ഞു വീശിയപ്പോൾ അവരുടെ വിജയത്തിന് കാരണമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള എക്സിറ്റ് പോളുകളായിരുന്നു അന്ന് പുറത്തു വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഏറെ കുറെ പ്രവചനം ശരിയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ എക്സിറ്റ് പോളുകളുടെ ഫലപ്രവചനം സി പി എമ്മിന് ഭീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇവർക്ക് സീറ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കുകയില്ലെന്നും കേരളത്തിൽ ആകെ നാല് സീറ്റുകൾ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞു വെക്കപ്പെടുന്നു ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും സർവത്ര പരാജയം നേടുന്ന സി പി എം അഞ്ചിൽ താഴെ സീറ്റുകളിൽ ഒതുങ്ങുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാം യു പി എ സർക്കാരിന്റെ സമയത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് അറുപതിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണിപ്പോൾ നാലിലോ അഞ്ചിലോ ആയി ചുരുങ്ങുവാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഒട്ടനവധി പേരാണ് എൻ ഡി എക്ക് മുൻതൂകം നൽകുന്ന എക്സിറ്റ് പോളിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത് മമതയ്ക്ക് പുറകെ കാശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള പ്രതികരിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ടി വി നിർത്തി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയ്ക്കിറങ്ങേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എക്സിറ്റ് പോളുകളുടെ വിശ്വാസ്യത തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവചനമാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിംഗിന്റെ വിമർശനം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെ